Hello everyone and welcome to the another video of Bootstrapper. Today we have came up with a mind blogging chapter from your class 7 science book which is fiber to fabric. Let's see the contents of this chapter. The first topic is animal fiber which is wool and silk. Next comes wool and then from fibers to wool which is the journey of wool from the rearing and breeding of wool yielding animals to the final finished wool. And then silk and after this life history of silk moth and last but not least is from cocoon to silk. So these are the topics of this chapter. Here we are going to cover the first topic of this chapter which is animal fiber, wool and silk. Kya aap jante hain ki kuch aise janwar hain jinke heads ko hum clothing material ke taur pe bhi use kar sakte hain. Jaise wool or silk. Wool and silk are obtained from the animals. That's why these are called animal fibers or fiber from animals. Wool is commonly obtained from the hair of sheep, goat, yak, rabbit and camels. These animals are therefore called wool yielding animals. Matlab waise janwar jinse hume wool milta ho. But why all these wool yielding animal bear hair on their body? Wool fiber highly porous hote hain. Porous means having tiny pores or full of pores. Ye pores air ko trap karke rakhte hain, jo insulator ki tarha act karta hai. Insulator matlab wo cheez jo heat ke passage ko block kar de. It means they doesn't allow the body heat to go out. Wool yielding animals colder areas mein paaye jate hain. Inki body par hair inhe warm rakhta hai taake wo colder condition mein bhi survive kar sakein. Let's proceed to the another topic which is from fibers to wool. Is section mein hum wool yielding animals ke rearing aur breeding se lekar uske finished stage yani ke wool yarn banne tak ke journey ke baare mein padhenge. Getting wool fiber from sheep or in general any wool yielding animal involves these steps. The first one is rearing and breeding of sheep. Wool ki quality achhi hai ya buri ye sheep ke breed par depend karti hai. Wool ki quality uski thickness, length, shine aur color ke basis par judge ki jati hai. For example, pashmina wool. Ye fluffy, light aur warm wool hote hain. There are six important wool yielding breeds of sheep which are found in India. We know that sheep are herbivores and prefer leaves and grass. Lekin wool yielding animals ko green leaves or grasses ke ilawa protein rich food diya jata hai. Jaise mixture of corn, pulses, jowar ya oil cake. Sheep feed on such a diet develop a good growth of curly, shiny and fluffy hair. Wool ki quality achhi ho iske liye Sheep ke achhe breed ka hona bhi zaruri hai. Jiske liye selective breeding ka use kiya jata hai. Selective breeding ek artificial selection hai jis mein desirable character ke parent sheep ko select kiya jata hai taake uske offspring se zyada se zyada benefit ho. Sheep are reared in many parts of our country for wool such as Jammu and Kashmir, Rajasthan, Arunachal Pradesh and Gujarat. Now moving to the next topic which is shearing of the sheep. When the reared sheep develop a thick growth of hair, they are shaved off. Sheep ki body par jab hair ka growth ho jata hai, to unhe shave kar liya jata hai. Aur is process ko hum shearing kehte hain. Ise hair cutting machine ki help se kiya jata hai. Shearing ko saal mein sirf ek baar hi kiya jata hai generally spring mein ya early summers mein so that the sheep do not feel cold and can survive easily. Shearing ke waqt hair ke saath saath ek thin layer of skin bhi remove ho jata hai. Lekin sheep ko is se kisi bhi tarhe ka koi pain nahi hota kyunki sheep ke skin ka uppermost layer dead hota hai. Shearing ke turan baad sheep ko antiseptic ke solution mein dip kiya jata hai taaki unhe kisi bhi tarah ka koi infection na ho here's the next topic 
विच इज वॉशिंग और स्कोरिंग इस प्रोसेस में शेयर्ड स्किन को सोप सॉल्यूशन में डालकर थॉरली वॉश किया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस डर्ट या डस्ट निकल जाए एंड द स्कोर्ड हेयर आर देन ड्राइड नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग इन दिस प्रोसेस द ड्राइड हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर आर देन सॉर्टेड आउट द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पेक्ड आउट एंड सेंट फॉर रीप्रोसेसिंग इस प्रोसेस में वॉश्ड और ड्राइड हेयर को उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग छाट दिया जाता है इस प्रोसेस में छोटे फ्लफी फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है और उन्हें रीप्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है नेक्स्ट स्टेप इज कलरिंग और डाइंग इस प्रोसेस में लाइट और वाइट कलर के वूल को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कर दिया जाता है नाउ द फाइनल स्टेप इज कार्डिंग द प्रोसेस बाय विच सिलेक्टेड करली वूल फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड बाई पासिंग थ्रो रोलर्स इज कॉल्ड कार्डिंग इस प्रोसेस में करली वूल फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है और उसे एक यार्न के फॉर्म में रोल कर दिया जाता है इन सम इंडस्ट्रीज द वर्कर्स हैव टू फेस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज और समटाइम डेथ विच इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड सॉटर्स डिजीज भी एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है पीपल डूइंग सॉटिंग वर्क मे गेट इन्फेक्टेड बाई एंथेक्स बैक्टेरियम विच काउजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉटर्स डिजीज दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड इन नेक्स्ट वीडियो we will start a new topic which is about silk